Hi guys, welcome to my channel Cocktail Furious. Can you imagine India have won the game today and they have come victorious. Australia were holding the upper end for first two days. All of a sudden, just one bad session. I think the chapter is closed for Australia in this test match. And seriously, kudos to the Indian team. You know that this, is, this could be one of the greatest comeback in the recent times. Because we are way ahead. Australia were 62 runs. You know, they were having that lead. We all thought that, okay, Australia are going to add some more runs, probably 180 or 170 and they are going to set a target of 250 or 270, which is going to be difficult for India in the fourth innings, Still, the, since the ball is keeping low in this daily pitch. But that was not the case and uh, once again, you know, Australia have crumbled out again. See, Nagpur, within a session, they got all out uh, within uh, 91 or 92 runs, the same way it has happened in this uh, session also. And seriously, I could not believe it, why the people are just sweeping it? They could have spent some time playing defense. This, this is where the problem. Kawaja played with some kind of a method in the first innings. He didn't go for reverse sweep and sweep every ball. He was waiting for the length, the correct length. So he played well. And he also got out by playing reverse sweep. You have to understand one thing. It won't, it won't click every time. That's a risky shot, end of the day. You can attack it, but you can't prolong it for a long time. You know, it's always a risk. But at least in first innings, Australia showed some kind of a defense and kind of a technique and some kind of a fight, seriously. But in the second innings, terrible batting I can say. This is absolutely a terrible batting. And uh, I can say another word, word also. You can say ridiculous batting. Because they, have, they were not showing enough patience uh, in the pitch. They want, see, they want to just attack. That's it. They thought that, okay, the pitch is going to crumble. It's over. They thought that it's going to be, uh, you know, uh, we can set a target of 170, 180. That is enough. We can uh, get all the 10 wickets of Indian batsmen. Their mindset was like that. They were literally want to attack and they don't want to defend it. And uh, seriously, that was a poor stuff from Australia. See, they have, then end of the day, once they got crumpled, you know, the target was 115. But it's a tricky target only. But see how India chased it. That's where the matter. India showed how to play in this pitch. And they were, you know, trusting their defense. I, I, I can't remember even one sweep shot. I think one shot Rohit Sharma played that too, you know, that length, the ball has pitched outside Lexington from Northern line. So he played a paddle sweep. Apart from that, uh, none of the Indian person played a sweep, even a single sweep. Because we all know that the pitches, the ball is keeping low in this pitch. It is very difficult to sweep. And Australians were not only sweeping, they are also trying reverse sweep. That's another terrible thing in this pitch. Because you are not, the ball is not going to bounce. It, it has some kind of, uh, you know, range where it's not going to bounce over that. And they all know that because they already played in this pitch and they were been assessing. See, that is what most disappointing thing in Australian batting is like. They should have shown some kind of an application. Seriously, that was so disappointing. And definitely the coach as well as the Australian management will be disappointed. I don't know what's there in the store for them uh, further. Because they almost, uh, you know, lost the Border Gavaskar Trophy. I think India has retained the Border Gavaskar Trophy once again. And two test matches to go. Probably they can come back hard. And I don't think so. They will be, uh, you know, they can come back and uh, win the other two test matches. I think it's going to be, it's going to get tougher tougher more than this. So let's talk about the Indian bowling. Definitely we have to appreciate both Ashwin and Jadeja and especially Ashwin who opened the door actually today in the first over itself and getting a big wicket of Travis Ed because Travis Ed was looking so positive uh, yesterday and even today you know when he started he, he scored on boundary we thought that okay this guy is going to counter attack but immediately he got with a lovely trajectory you know uh, outside edge and I thought that okay the floodgates are open now and once that is opened you know both Jadeja and Ashwin uh, they were on the roll I think they were unstoppable to be very honest so initially I thought Jadeja was bowling uh, you know not bowling up to the mark because he was bowling the same deliveries there was no rip then after he got the uh, wicket of Marnus Lamashin you know after that he was on a roll uh, the other end Ashwin is also on a roll and uh, here Jadeja I think Australia <laughs> cannot escape from this and uh, obviously they are going to sweep that is what is the, their concept okay so both Ashwin and Jadeja have understood their uh, trick and they were like okay anyway these guys are going to play sweep let us bowl stem to stem stem to stem obviously they are going to, go, they are going to get LPW or maybe they will get bowled exactly ha it happened in the same way and uh, they got crumbled out and uh, seriously you know Jadeja getting 10 wickets in a match and two successive man of the match seriously this is a great effort from Jadeja after an injury comeback and uh, I think India will be uh, tough to beat in the upcoming test matches also. So the chase, 115, it's always a tricky target, you know. See, we all know that India had a you know, good batting lineup to chase this. But at the same time, neither line is the biggest threat. And uh, 
के एल राहुल गॉट आउट वन अगेन आई थिंक इट्स अनलकी फॉर हिम आई थिंक प्रॉबब्ली यू नो इज ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म एंड देर इज लॉड ऑफ थिंग्स यू नो इन मीडिया इट्स गोइंग दैट दे आर गिविंग लॉड ऑफ चांसेस टू के एल राहुल ही डजेंट डिजर्व इट ही इज एवरेजिंग ओनली ट्वेंटी सिक्स इन द लास्ट ऑलमोस्ट थर्टी टेस्ट मैचेस एंड देर इज लॉड ऑफ क्रिटिसिजम इज गोइंग ऑन के एल राहुल एंड अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट यू नो प्लेइंग टू दी शॉर्ट लेक इट डिफ्लेक्टेड एंड वेन टू कीप and seriously felt bad for kl rahul see this is what is cricket right uh, sometimes when you are in good form you have to continue that and when you are looking for for some kind of runs or form you know you will get out like uh, this kind of deliveries or this kind of catches unlucky things so it happens to kl rahul uh, but we can't do anything this is our out of control and there was a turning point in the innings uh, mainly due to rohit sharma's batting you know he took that kind of aggressive approach he played 31 of you know almost 20 deliveries or something he played really aggressively and gave that kind of uh, impetus to you know indian chase and unfortunately he got run out and uh, it was his mistake and he sacrificed his mistake and uh, you know he doesn't want pujara to get run out and because it is his mistake he called and said no that, that was great uh, you know gesture from uh, rohit sharma but still he gave a good uh, impetus to the chase which was more important for india to you know carry on uh, the momentum then came virat kohli he was also looking positive actually to be very honest virat was looking so good in this test match maybe he would have got 44 and maybe 20 runs but the way he is playing you no know, obviously i feel like okay he is coming into the group and maybe we can expect a 100 from him in the indoor test so he is really looking uh, good and uh, this is a great warning for australia and it's pujara's 100th test already he got uh, duck in the first uh, innings and uh, he was on the pad literally was struggling against lion and some or other as usual he was fighting it out and uh, uh, seriously you know uh, he came not out at 31 runs he held one side and uh, as usual and played a fantastic innings to be very honest just a 31 if i'm telling a fantastic innings obviously it is because it is tough to play there you have to stuck it out you have to fight it out that's what pujara is famous for and he did the same and uh, he was uh, well supported by uh, you know virat kohli with few partnership and also shreyas ayer came and uh, you know he was also so uh, aggressive and uh, got some boundaries and sixes then he got out at least he gave that kind of once again a momentum shift then shikhar bharat came and this is important little innings for this guy seriously because i was so disappointed with his batting in nagpur as well as in delhi first innings the way he got out because he has lot of talent he has played lot of matches in domestic cricket and scored lot of runs and you know we expect at least you know some kind of runs from him but he did exactly in the second innings he was so compact at the same time he is ready to be uh, uh, you know play lofted shots also so he is having all type of shots and uh, he showed it in the second innings which is another uh, great aspect you know another uh, good positive thing for india moving ahead to the third test and fourth test so definitely australian team and australian management australian fans everyone will be disappointed with this kind of performance because they were literally dominating this test match just one bad session everything is over i think they will uh, you know learn so many things uh, by this uh, innings and uh, i think this is second time it is happening right so obviously it is far more disappointing so i don't know how they are going to come back in the third test uh, let's wait and watch ஓகே கை ஸோ இந்தியா வின் பண்ணிட்டாங்க அன்எக்பெக்டடுங்க சீரீஸாக நேற்று ரிவ்யூவில் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஃபோர்த் டே இருக்கும் போது போகணும்னு நினச்சோம் அண்ட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ட்ரம்பல் ஆகிட்டாங்க அண்ட் இந்தியா வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இந்த தேர்ட் டேல சீரீஸ் என்னால் நம்பவே முடியல யாருனாலுமே நம்ம நம்பி நம்பியிருக்க மாட்டோம்ல கண்டிப்பாக ஆச்சுலாம் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா அந்த லெவலுக்கு விளாண்டாங்க இந்த டெஸ்ட் மேட்ச்சில் தேர் வாஸ் அ ஃபைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாளுமே ஆஸ்திரேலியா வந்து அப்பர் ஹேண்டில் இருந்தாங்க அண்ட் ஆல் ஆஃப் அ சடை இன்னைக்கு வந்து ஒரு கொடுமையான செஷன் அவங்களுக்கு எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் ஓவர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் வந்து டிராவல் செட் எடுத்தார் பார்த்தீங்களா அது எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஏன்னா டிராவல் செட் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக விளாண்டார் டே டூவில் என் அட் த எண்ட் ஆஃப் டைமில் அண்ட் டே த்ரீல அவர் ஒரு ஃபோர் அடித்தார் சூப்பராக ஸ்டார்ட் ஆச்சு டக்குனு அந்த விக்கெட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜடேஜா கொஞ்சம் அப்போ தான் லைட்டாக இருந்தால் நம்மளை வந்துட்டு இருந்தார் ஒரு மாதிரி நார்மலாக போட்டுட்டு இருந்தார் ஜடேஜா வந்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் அஸ்வின் திருப்பி ஸ்டீவன் ஸ்மித் விக்கெட் எடுத்தார் பார்த்தீங்களா அப்போவே நான் நினச்சேன் ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு ஏன்னா ஸ்மித்து லேமிஷன் தான் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங்ல ஓரளவுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி விளாட முடியும் ஸோ ஸ்மித்து வந்து அவுட் ஆனோடனே தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இது ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு பட் இப்படி நடக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை அண்ட் அதுக்கப்புறம் வர பேட்ஸ்மேன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜடேஜா வந்து அஸ்வின் நீங்க பிடிச்சிட்டீங்க மிச்சம் இருக்கிறத நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லி டப்பா 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 டப்பான்னு விக்கெட் உழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்ணை மூடிட்டு நான் ஸ்வீப்பை தவிர வேறு எதுவுமே ஆடமாட்டேங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க இல்லை ஸ்வீப்பை தவிர வேற ஒரு ஷாட் ஆடுவேன் என்ன ஷாட்னா ர
ஸோ இது இந்த ரெண்டு ஷாட்டை தான் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சத்தியமாக ஏனே தெரியல ஏன்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா ஃபுட் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக விளாடினாங்க நம்ம எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் இல்லை ரிவ்யூவில் இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரிக்கெட் ரிவ்யூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் பேட்டிங் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அதனால தான் அவங்க டீசன் ஸ்கோர் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அடித்தாங்க அதில் வந்து கவாஜா வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்வீட் ஸ்வீப்லாம் ஆனாலும் அவர் வந்து ஒரு மெத்தட் வச்சிருந்தார் அதாவது எல்லா மாலையிலும் அடிக்கல கரெக்டான லென்த்தை பிக் பண்ணி அடித்தார் அவர் அப்படி இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன்ல அவர் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் அடிதான் அவுட் ஆனார் ராகுல் சூப்பராக அந்த கேட்ச் பிடிச்சார் ஸோ அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா கொஞ்சமாவது அவங்க டிஃபென்ஸை ட்ரஸ்ட் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா அது திரும்பி அவங்க அந்த நாக்பூரில் விளாண்ட மாதிரியே திரும்பி கம்பேக் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஸ்வீப் தான் ஆடுவேன் சொல்லி ஆனது வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமை இருந்திருக்கணும் பொறுமையே இல்லை அவங்களுக்கு பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் அந்த ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் வந்தோடனே உடனே ஃபஸ்ட்டு மாலே சுத்த பார்த்ததுலாம் வந்து ஜடேஜாவா சீரியஸாக கொடுமையான ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்ல ஒரு பிளேயர் அவர் வந்து போலிங் மட்டும் இல்லை பேட்டிங் நல்லா விளாடுவார் ஃபஸ்ட் இனிங்ஸ் எடுத்தா டி த்ரீ அடிச்சார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா கூட இன்னைக்கு அவ்வளோ குரூஸ்லாம் வந்திருக்கும் ஆஸ்திரேலியா எதை நோக்கி விளாடினாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேபி அவங்க டார்கெட் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்டி செட் பண்ணலாம் நினைச்சாங்களா இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் நினைச்சாங்களா ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி தான் கண்டிப்பா கொஞ்சம் பொறுமை ஆடி இருப்பாங்க பட் பொறுமை ஆன மாதிரியே எனக்கு தெரியல ரொம்ப ஒஸ்டான ஒரு பேட்டிங் தான் சொல்ல முடியும் அன்எக்பெக்டட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஆஸ்திரேலியா வந்து சீரியஸா ஒரு சரியான ஃபைட் கொடுப்பாங்க இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் அடிச்சு தூக்கிடுவாங்கன்னு தான் நினைச்சேன் பட் சீரியஸா ஜடேஜாவும் அஸ்வினோட ரூட்ல வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் அவங்க வந்து எப்படின்னா லைக் சிம்பிள் இந்த மீன் பிடிக்க போவாங்க பார்த்தீங்களா வலையை போட்டு உட்காந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு டைமில் வந்து எல்லா மீனும் மாட்டும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அஸ்வினும் ஜடேஜாவும் வாங்கஜி வாங்கஜின்னு கரெக்டாக வந்து தொக்கா வந்து மாட்டேன் நான் ஸ்வீப்பு ரிவர் ஸ்வீப் தான் ஆட போறேன்னு அதுல இருந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுங்க ரெண்டு பேரும் நான் ஸ்வீப் தான் ஆட போறீங்க ஸ்டெம் டு ஸ்டெம்ப் அதாவது வெளில போடுற மேட்ரே கிடையாது ஸ்டெம் டு ஸ்டெம்ப் எதிர் எல்பி இல்ல போல்டு எல்பி இல்ல போல்டு ஏன்னா பால் எலும்பாது ஆப்வியஸா ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்லி பிச்சில் வந்து பெருசா பவுன்ஸ் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டே காலகாலமாக டெல்லி பிச்சில் விளாண்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் பவுன்ஸ் வரும் ஸோ அப்படின்னு போது டே ஒன்று போக போக முட்டி கீழே தான் பாலே வருது ஸோ அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் ஆஸ்திரேலியா வந்து ரொம்ப பார்த்து விளாடி இருக்கணும் ஸ்வீப்லாம் ஹைலி டேஞ்சரஸ் ஷாட் ஆனால் அதை மட்டும் தான் விளாட போகிறோன்னு நினச்சிங்கன்னா அண்டர் அந்த பக்கம் ஜடேஜாவும் அஸ்வினும் வச்சுக்கிட்டு ஐ திங்க் அது வந்து சூசைடல் தான் சொல்ல முடியும் எக்ஸாக்டாக அதான் நடந்துச்சு நம்ம நான் இசி எனக்கு ஒரு சேனல் பிடிக்கும் சீக்கி சீக்கான் நம்ம கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் சார் நம்ம அனிருப் ப்ரோவும் பேசுவாங்க அதில் ஸ்ரீகாந்த் சார் சொல்லுவார் பொட்லம் வந்துட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் பொட்லம் வந்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக சீரீஸாக சி எவ்வளோ பெரிய ஒரு டீம் ஒரு கம்பேக் கொடுக்கணும் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இப்படி ஆக்கிரம்புல ஆவாங்க சத்தியமாக ஏன்னா சி அவங்க இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஒரு கொஞ்சம் பொறுமையாக விளாண்டா கூட ஒரு ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டி அடிச்சிருந்தா கூட இந்த சேஸ் வந்து ட்ரிக்கியாக இருக்கும் சத்தியமாக எனக்கு வந்து கிரிக்கெட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கடுப்பாயிடுச்சுங்க டெஃபினட்டாக இந்தியாவுக்கு தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையவே கிடையாது ஆனால் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ஃபைட் கொடுத்தாலும் இந்த பார்டர் காஸ்கர் ட்ராஃபிக்கே ஒரு பேர் சரிங்களா அண்ட் லிட்டரலி கோட்டை விட்டாங்க ஏன் கையில் இருந்த வாழைப்பழத்தை கோட்டை விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக சத்தியமாக ஒஸ்ட்டு பேட்டிங் அண்ட் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங் தான் சொல்ல முடியும் அண்ட் லைட்டாக சந்து கச்சா உள்ளே பூந்துடலான்னு வெயிட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஜடுவும் அஸ்வினும் அண்ட் அதே மாதிரி கிடச்சிது நான் அஸ்வின் பெண்டாஸ்டிக்காக போட்டு அந்த மூணு விக்கெட் எடுத்தாரு அவன் இன்னொரு பக்கம் ஜடேஜா வந்து நீ முஷ்டியாப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அச்சி அவர் பத்து விக்கெட் எடுத்துட்டாரு இந்த டெஸ்ட் மேட்ச்சில் அண்ட் பேக் டு பேக் மேன் ஆஃப் த மேட்சஸ் ஹியூஜ் சொல்லி டு ஜடு ஆஃப்டர் இன்ஜுரி பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சீரீஸ் அவருக்கு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஒன் டே சீரீஸ் ஐபிஎல் இதெல்லாம் வருது ஸோ கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இந்தியா டூ ஜீரோ பார்டர் கவர்க்க ட்ராஃபியை வந்து லிட்டர்லி வின் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்ச் தோத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ரீட்டைன் பண்ணுவோம் பட் தோக்கக்கூடாது ஏன்னா வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இருக்குது ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம இன்னும் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டில் ஒரு டெஸ்ட்டாவது வின் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இ
புஜாரா செகண்ட் ரெண்டு கூப்பிட்டாரு அதனால வந்தாரு திடீர்னு வேணான்ட்டார் நடுவில் அதுக்கப்புறம் அவரே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ அதுலேயே அவரோட ஜெஸ்டர் பற்றி தெரியுது புஜாராக ஹண்ட்ரத் டெஸ்ட் மேட்ச் வேற பட் ரோஹித்தோட விக்கெட் ரொம்ப 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 ஹியூஜ் ஏன்னா அவர் செம அக்ரெசிவாக விளாட்டுருந்தார் சிக்ஸ் ஃபோர்னு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா விராட் கோலி வந்தார் அது ஒரு நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு விராட் நல்லா சூப்பராக விளாடுறாங்க மேபி இருபது அவுட் ஆகிட்டு அவுட் ஆகிருக்கலாம் அந்த இன்னிங்ஸில் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நல்லா விளாடினார் ஸோ அவர் பழைய ஃபார்ம் வர மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது மேபி அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் காத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இண்டோரில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் ஷேர் சேர் வந்தார் டக்கு டக்குனு ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ் ஒரு டக்குன்னு ஸ்கோர் வந்து அப்படி ஏற்றி விட்டு அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான இன்னிங்ஸ் ஸ்டீக்கர் பார்த்து விளாடினாரு அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்னிங்ஸ் இது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்சும் சரி இந்த ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸும் சரி அவர் விளையாட கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ ரன்ஸ் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்டில் அடிச்சிருக்காரு உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆட பார்க்கணும் அவர் ஷார்ட் செலெக்ஷன் அவர் அவுட் ஆன விதம் தான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு பட் இந்த இட்ஸ் சின்ன இன்னிங்ஸில் அவர் வந்து எவ்வளோ டேலண்ட்ன்றத காமிச்சார் அந்த கவர் டிரைவ்லாம் சூப்பராக விளாடினார் அண்ட் இது ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் இந்தியாவுக்கு தேர்ட் டெஸ்ட் ஃபோர்த் டெஸ்ட் போகிறதுக்கு ஸோ ஸ்ரீகர் பரத்தும் ஒரு நல்ல ஃபார்முக்கு வந்தால் ஆல்ரெடி அக்சர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பேட்டிங்கில் ஸோ ஸ்ரீகர் பரத்தும் கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டண்டாக விளாடினார்னா ஐ திங்க் இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும் வந்து ஆஸ்திரேலியாவை வச்சு செஞ்சுருவாங்கன்னு தான் தோணுது அண்ட் செம வீட்டில் ஸோ பார்டர் காஸ்கர் டிராஃபி திருப்பி ரீட்டைன் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ தேர்ட் டெஸ்ட் எப்படி பேன் ஆக ஆக போகுதுன்றது வந்து நம்ம பொறுமையாக இருந்து தான் பார்க்கணும் இண்டோர் பிச்சுலாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது தெரியல ரெட் சாயில் தான் கண்டிப்பாக டேர்ன் தான் ஆக போகுது சின்ன கிரவுண்டு கொஞ்சம் நல்லா பேட்டிங் விக்கெட்டாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் பத்து நாள் கேப் இருக்குங்க ஏன்னா டெஸ்ட் மேட்ச் மூணு நாளில் முடிஞ்சிருச்சு ஆஃபீஸாக இந்த செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் முடிச்சு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபோர்த் டெஸ்ட் சீரீஸ்னால் கேப் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க அண்ட் நம்ம மூணு நாளே கேமை முடிச்சிட்டோம் ஸோ பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிள் டைம் இருக்குது கொஞ்சம் திருப்பி போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகி வர்றதுக்கு ஸோ அடுத்த ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டில் தென் பாய்